ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ അനിൽകുമാർ പി എസ് സി ജി അക്കാദമിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സെർവൻ തസ്തികയിലേക്കുള്ള അപേക്ഷ ഏത് ജില്ലയിലായിരിക്കണമെന്നത് സംബന്ധിച്ച മാർഗനിർദ്ദേശവുമായി ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു പ്രസ്തുത വീഡിയോയുടെ തുടർച്ചയാണ് ഈ വീഡിയോ ഫെബ്രുവരി അഞ്ചാണ് ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് അപേക്ഷ അയക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി ഈ തീയതിയിലെത്താൻ രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ അവശേഷിക്കെ ഇതുവരെ ലഭ്യമായ അപേക്ഷകൾ എത്രയാണെന്നും ഓരോ ജില്ലകളിലും ഇതുവരെ നടന്നിട്ടുള്ള നിയമനങ്ങൾ എന്തെന്നും പരിശോധിക്കുകയാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാകുന്നുവെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും ലൈക്ക് ചെയ്യും സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണോടൊപ്പം ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സുകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ലാസ്റ്റ് ഘട്ട സെർവൻ്റ് അപേക്ഷകരുടെ എണ്ണം അഞ്ച് ലക്ഷം കടന്നിരിക്കുന്നു ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് വരെ പതിനാല് ജില്ലകളിലുമായി അഞ്ച് ലക്ഷത്തി പത്തൊൻപതിനായിരത്തി എഴുപത് അപേക്ഷകളാണ് ലഭിച്ചത് ഫെബ്രുവരി അഞ്ചാണ് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ വിജ്ഞാപനത്തിന് എട്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് നാല് ലക്ഷം അപേക്ഷകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്തവരുടെ ഇത്തവണ അപേക്ഷകരുടെ എണ്ണത്തിൽ ഗണ്യമായ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതിന് കാരണം പി എസ് സി കൊണ്ടുവന്ന കർശനമായ നിബന്ധനകളാണ് പ്രസ്തുത നിബന്ധന പ്രകാരം യോഗ്യതയില്ലാത്ത ആളുകൾ അപേക്ഷ അയച്ചാൽ അവരുടെ പ്രൊഫൈൽ നിരോധിക്കുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികളിലേക്ക് പി എസ് സി കടക്കും എന്ന ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ തമാശയ്ക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷ അയച്ചിരുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാർ ഈ പ്രാവശ്യം അപേക്ഷ അയക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയിട്ടുണ്ട് അത് നല്ലൊരു ലക്ഷണമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അപേക്ഷകളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഇത്രമാത്രം കുറവുണ്ടായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഓരോ ജില്ലകളിലെ അപേക്ഷകളുടെ എണ്ണം പരിശോധിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടെ ഇതുവരെ നടന്നിട്ടുള്ള നിയമന ശുപാർശകൾ എത്രയെന്ന് കൂടി പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ അറുപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് പേർ ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് വരെ അപേക്ഷ നൽകുകയുണ്ടായി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് നിയമന ശുപാർശകളാണ് അവിടെ ഇതുവരെ നടന്നിട്ടുള്ളത് കൊല്ലം ജില്ലയിൽ നാൽപ്പത്തി ആറായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് അപേക്ഷകളാണ് ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് വരെയുള്ളത് ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് വരെയുള്ള കണക്ക് പ്രകാരം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് പേർക്ക് കൊല്ലം ജില്ലയിൽ നിയമന ശുപാർശ നൽകിയിട്ടുണ്ട് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് അപേക്ഷകൾ ലഭ്യമാവുകയുണ്ടായി നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് പേർക്കാണ് ഈ ജില്ലയിൽ നിലവിലുള്ള റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് നിയമന ശുപാർശ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ മുപ്പത്തി ആറായിരത്തി ഇരുപത് പേർ അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ് പേർക്കാണ് ഇതിനകം നിയമന ശുപാർശ ലഭ്യമായിരിക്കുന്നത് കോട്ടയം ജില്ലയിൽ ഇരുപത്തി ഏഴായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് പേർ ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് വരെ അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് നിയമന ശുപാർശകളാണ് നിലവിലുള്ള റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഇവരെ നടന്നിരിക്കുന്നത് എറണാകുളത്ത് നാൽപ്പത്തി മൂവായിരത്തി നൂറ്റി അറുപത് പേർ അപേക്ഷ നൽകുകയുണ്ടായി നാളിതുവരെ മുന്നൂറ്റി പതിനാല് നിയമന ശുപാർശകളാണ് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ നടന്നിട്ടുള്ളത് ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ പത്തൊൻപതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് അപേക്ഷകൾ ലഭ്യമായി നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് പേരാണ് ഇതിനകം അപേക്ഷ ഇതി ഇതിനകം നിയമന ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് തൃശ്ശൂരിൽ മുപ്പത്തി എട്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത് പേർ അപേക്ഷകരായിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് നിയമന ശുപാർശകളാണ് നിലവിലുള്ള റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും തൃശ്ശൂരിൽ നടന്നിരിക്കുന്നത് പാലക്കാട് നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് അപേക്ഷകൾ ലഭ്യമായി പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ നാളിതുവരെ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് നിയമന ശുപാർശകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നാൽപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത് അപേക്ഷകൾ ലഭ്യമായിരിക്കുന്നു മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് നിയമന ശുപാർശകൾ ഇതുവരെ അവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട് കോഴിക്കോട് നാൽപ്പത്തി ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് നിയമന ശുപാർശകൾ നടന്നിരിക്കുന്നു മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് നിയമനങ്ങളാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നാളിതുവരെ നടന്നിട്ടുള്ളത് വയനാട് പതിനെണ്ണായിരത്തി നൂറ്റി ഇരുപത് അപേക്ഷകളാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് നൂറ്റി പതിനെട്ട് നിയമന ശുപാർശകൾ അവിടെ ഇതിനകം നടന്നിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തിനാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ് അപേക്ഷകൾ കണ്ണൂരിൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് പേരെയാണ് കണ്ണൂരിലെ നിലവിലുള്ള റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് നിയമന ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് കാസർഗോഡ് ഇരുപതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത് അപേക്
ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപേക്ഷകൾ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായിരിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് ഇതുവരെ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് നിയമന ശുപാർശകൾ നടന്നിട്ടുള്ള തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ അറുപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് അപേക്ഷകളാണ് ലഭിച്ചത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അപേക്ഷകൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് പതിനെണ്ണായിരത്തി നൂറ്റി ഇരുപത് അപേക്ഷകൾ ലഭിച്ച വയനാട് ജില്ലയിലാണ് നൂറ്റി പതിനെട്ട് നിയമന ശുപാർശകൾ നടന്ന വയനാട് ജില്ലയിലാണ് ഏറ്റവും കുറവ് അപേക്ഷകൾ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായിരിക്കുന്നത് ജില്ലകളിലെ ഇപ്പോഴുള്ള അപേക്ഷകളുടെ എണ്ണവും അതുപോലെ തന്നെ നിയമന നിലയും പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഇനിയും അപേക്ഷ അയക്കേണ്ടവർക്ക് അപേക്ഷ അയക്കാവുന്നവരാണ് എന്തായാലും നിയമന ശുപാർശകളുടെ എണ്ണത്തിന് ആനുപാതികമായി തന്നെയാണ് ഓരോ ജില്ലകളിലും അപേക്ഷ അയക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് കാണാം അപേക്ഷ അയച്ചിട്ടുള്ളവർക്കും അയക്കാനുള്ളവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഇത് തുറന്നു നൽകുന്നത് ഒരു സുവർണ അവസരമാണ് സർ ഒരു സർക്കാർ ജോലി എന്ന സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് അതിലേക്ക് ചുവട് വയ്ക്കുന്നതിനായി പഠനം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക ഏവർക്കും വിജയാശംസകൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും ഏവർക്കും വിജയാശംസകൾ ഗുഡ് ബൈ